பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் ஒரு நாள் கூத்து இந்த படத்தில் நானும் இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு டேரக்டர் நெல்சன் இந்த கேரக்டருக்காக என்னை செலக்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் இந்த படத்தில் வந்து ரேடியோ ஜாக்கியாக நடிக்கணும் நிறைய பேசணும் அதுக்கு தமிழ் தெரிஞ்ச பொண்ணாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால தான் உங்களை நான் இந்த படத்தை இந்த கேரக்டருக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி தமிழ் தெரிந்த பெண்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி டேரக்டர் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த எல்லா இயக்குநர்களும் இந்த மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்டு இந்த டீம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்ன்ற மாதிரி இந்த டீமில் எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ நல்லா பழகினாங்க அண்ட் என்னோட கோ ஸ்டார் ரமேஷ் திலக் பற்றி சொல்லணும் அவர் வந்து நிஜமாலே ஆர்ஜே அவருக்கு நடிக்கும் போது கொஞ்சம் பயமாகவே இருந்தது இருந்தாலும் நினச்சா செய்தோம் அண்ட் கருணாகரன் மற்ற தினேஷ் மியா ஜார்ஜ் எல்லோரும் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா மூணு டேரக்டர் வந்து தனித்தனி ட்ராக்கில் வந்து ஸ்டோரி வச்சிட்டாரு ஸோ இன்றைக்கி தான் நாங்கள் ப்ரொமோஷனில் தான் மீட் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அவங்க எனக்கு ஒரு ஏழு ஆறு வருஷம் ஃப்ரெண்டு அவங்க அதனால் பில்டப் கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் ரமேஷ் குலாக் எங்கள் எல்லாருக்குமே முதல் பெரிய அதிர்ச்சியாக வந்து கோகுல் இவ்வளோ நேரம் பேசினாரா அப்படின்னு இவ்வளோ அவர் பேசவே மாட்டேன் இந்த ஃபோக்கஸ் இப்படி வாங்கன்றது கூட சொல்ல மாட்டேன் ஓகே அப்படின்றது மெது மெதுவாக பேசுவார் எனிவே ஒரு நாள் கூத்து இந்த படம் எனக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃபஸ்ட்டு படம் எனக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ நினைக்கல நெல்சன் கூட ஒரு படம் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கல நெல்சன் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் ஹெட்டாக என்னுடைய எஃப்எம்ல சூரியன் எஃப்எம்ல இருந்திருக்காரு ஒரு மூணு வருஷம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவர் தனியாக வேற ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப்பில் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் நாங்கள் ஒரு டூ இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் பார்க்கறதுக்கு சும்மா கிளம்பி போனோம் பாண்டிச்சேரிக்கு ஒரு கதை ஒன்று சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட்டிகிட்டு போனார் கூட வரமே ஏன்னா நான் சினிமாவில் இருக்கேன்னா எனக்கு சினிமா தெரியும் அவருக்கு தெரியாது ஒரு ப்ரொடியூசரை பார்க்க போகலான்ட்டு போனோம் அங்கே போனால் சொல்லி முடித்தோம் கதையெல்லாம் இவர் இருந்தோம் பெருசு பெருசில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் கொண்டார் அவங்க வந்து டீ சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிட்டாலே கிளம்புங்க அப்படின்னாரு அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சது பட் செல்வா சார் எங்களுக்கு கிடச்சது உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து டீமை மாற்றி மாற்றி புகழ்ந்துக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கும் பட் அதில் உண்மையாக இருக்கும் சிலதான் வந்து பொய்யாகவே இருக்கும் இங்கே சொல்கிறது முழுக்க முழுக்க உண்மையான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இங்கே யாருமே ப்ரொடியூசர் இபி ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நீ இங்கே தான் இது பண்ணணும் அவங்க டெக்னீஷியன் நீ அப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் எல்லாருமே சந்தோஷமாக ஒரு ஃபேமிலியாக உட்காந்து ப்ளஸ் இது இல்லைனாக்கா எங்கள் டேரக்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவர் அவ்வளோ நல்லவர் அவர் வந்து எந்த ஒரு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஒரு அஞ்சு நாள் கண்டினியூஸாக மூச்சுட்டு இருக்க சொன்னாக்க அவர் மூச்சுட்டு இருப்பார் மற்றவங்களை பற்றி யோசிக்க மாட்டார் அப்படியே வச்சு வச்சு ஓட்டி ஓட்டி எல்லாரையும் வேலை வாங்கி படத்தை முடிச்சாரு எனக்கு இந்த படத்தில் இவ்வளோ நாள் பண்ணிட்டு வந்த படங்களில் கொஞ்சம் ஒரு ரக்கார்டான ஒரு லுக் ஒன்று இதில் அதை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கல அவரே தான் வந்து ரொம்ப முழு முதலாக இறங்கி எனக்காக கொஞ்சம் க்ரூமிங் செஷன்லாம் பண்ணி படத்தில் என்னுடைய ஆர்ஜேவாகவே எத்தனை பேருக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் தெரியல அவங்களுடைய முதல் வேலை அவங்க அவங்களோட ப்ரொஃபஷனே அவங்களுடைய சினிமாவில் வந்து அது ஒரு கதாபாத்திரமாக வருதுன்றது மிகப்பெரிய விஷயம் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த நெல்சன் அண்ட் செல்வா சார் அண்ட் விட்டோல் சார் அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கெனன்யாவில் எனக்கு இது முதல் படம் நல்ல நல்ல படங்களை தயாரிச்சு வர படங்களில் கெனன்யா ஃபிலிம்ஸும் நல்ல ஒரு இடத்துல இருக்குது இந்த படம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் கட்டாயம் பிடிச்ச ஒரு படமாக இருக்கும் என்ன தான் நாங்கள் சொன்னாலும் கடைசியில் படம் பார்த்துட்டு உங்களோட ஒப்பீனியன் அதுதான் உண்மை உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கட்டாயமாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ முதல் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே ட்வீட் போட்டுடுறோம் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுடுறோம் படம் காலி அப்படி அப்படின்னு உண்மையாக இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கட்டாயமாக இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் அனைவருக்கும் நன்றி பத்திரிகை நண்பர்கள் உங்கள் ஆதரவு இந்த கிரண்யா ஃபிலிம்ஸ் இவ்வளோ நாள் இருக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு படம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் ரிலீஸ் பண்ணி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இப்போ நாங்கள் அடுத்த படத்துக்கே வரோம் ஒரு நாள் கூத்து எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க எல்லாம் பேசி
ஆனால் எப்போ டேட் தரனால எதுவுமே சொல்லல அதுக்கப்புறம் அவங்களை கம்யூனிகேட்டும் பண்ண முடியல இவங்க ரெண்டு பேருமே நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதே கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் மீது எல்லாருமே தானாக வந்து அமைஞ்சது தினேஷ் கேரக்டர் தான் இதில் ஹைலைட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அந்த கேரக்டருக்கு எங்களால் நானும் சரி நெல்சனும் சரி யாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியவே இல்லை யார் அந்த கேரக்டர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாவே இல்லை இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் மட்டும் வச்சுட்டு மீது எல்லாத்தையும் வச்சு ஷூட் பண்ண ஷூட்டை ஆரம்பித்து ஒரு ஒன் மந்த் கழித்து நெல்சன் வந்து ஒரே ஒரு இது கேட்டார் இந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் தினேஷ் சார் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் நீ எதை வச்சு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை என்னோட கேரக்டர் எழுதி வச்சிருக்க ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் தினேஷில் வந்து வேறு எதுவுமே மற்ற படத்தில் நடிக்கிற மாதிரி இதில் நடிக்கவே வேணாம் அவர் கேஷுவலாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் இப்போ எப்படி நம்ம கிட்ட பழகிறாரோ அதே மாதிரி ஆன் ஸ்க்ரீன் பண்ணி கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் என்னால் முடிஞ்சது நான் தினேஷ் கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் போய் நெல்சனை மீட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இஷ்டம்னா பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் நெல்சனை மீட் பண்ணார் போயிட்டு ரெண்டு நிமிஷத்தில் திரும்பி ரிட்டன் வந்துட்டாரு சார் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா நெல்சன் அவர் ஸ்கிரிப்ட் அதில் ஃபுல்லாலாம் நான் கேட்டுக்கல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு அவர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட கலரே வேறு மாதிரி மாறிடுச்சு பியாண்ட் தட் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு யார் யார் என்னென்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க நாங்களும் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ மேக்ஸிமம் பண்ணி இந்த படத்தை ஒரு காவியம் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கோம் நீங்கள் தான் அதை பார்த்து அதுக்கான ரிசல்ட் அதுக்கான மார்க் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் படம் வந்து ஒரு என்னது ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் தான் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற இன்னைக்கு உள்ள ரியாலிட்டியான ஒரு மூவி சாங்ஸ் நல்லா இருக்குது விஷுவல் நல்லா இருக்குது ஸ்க்ரீன் பிளே எல்லாமே நல்லா இருக்குது அதையும் மீறி இந்த டீம் ஒரு எனர்ஜெட்டிக் டீம் ஒரு யங் டீம் என்னுடைய மியூசிக் டேரக்டர் கேமராமேன் டேரக்டர் நெல்சனும் எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் தான் ஆள் தான் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்காங்க இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிடுங்க நீங்களும் அது கண்டிப்பாக அந்த சப்போர்ட் தருவீங்கன்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் பண்ணா கண்டிப்பா பாலா டான்ஸ் ஆனவங்க தேங்க்யூ என் பேர் விட்டல் குமார் இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் படம் கோ ப்ரொடக்ஷன் செல்வா சாருக்கு நன்றி நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபது வருஷம் பழக்கம் சேர்ந்து பண்ணலான்னு சொன்னோன்னே எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்ளு நெல்சன் எங்களுக்கு படத்தை எப்படி சொன்னாரோ அதே மாதிரி சூப்பராக எடுத்து கொடுத்துருக்காரு சாங்ஸ் நல்ல சாங்ஸு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ரேட்டிங் எப்பவுமே நம்ம ஒன்ல இருக்கு நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி நல்ல கதையம்சம் தினேஷ் சார் கருணா சார் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்க இபி சார் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ என்ன இந்த படத்துல கூப்பிட்டதுக்கே ரொம்ப தேங்க்யூ அது என்னன்னா இந்த கேரக்டர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த டைம்ல இந்த ஸ்டோரி சொன்ன டைம்ல எனக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லக்ஷ்மி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு லக்ஷ்மி மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வேணும் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சட்டிலான ஒரு கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி ஒரு நாள் கொடுத்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ஐம் ஆல்சோ வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிலீஸ் நான் இன்னும் மூவி பார்க்கல பார்க்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஷூட் மட்டும்தான் இருந்தது இந்த படத்துல ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து டிண்டிகர்ல ஷூட் இருந்தது ஃபைவ் டேஸ் வந்து இங்க சென்னை ஏரியால இருந்தது இந்த ட்வெண்ட்டி டேஸ்ல வந்து இந்த டீம் கூட ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி அட்மாஸ்பியர் இருந்தது அதுக்கு இந்த டீமுக்கு ஃபுல்லாவே நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் எனக்கு ஒரு வேறொரு இடத்துல போய் ஒரு ஏலியனா நிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு கொடுக்கல ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி ஃபேமிலியான ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு அட்மாஸ்பியரா இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு த ஹால் டீம் ஃபார் லவ்விங் மீ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் வாட்ச் அவர் மூவி ஒரு நாள் குத்தான் சப்போர்ட் அவர் மூவி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க எனக்கு மியா பேசுறது மட்டும் தான் கேக்குது அதோட வாய்ஸ் அப்படியே பக்கத்துல கேட்டுட்டே இருக்கு வேற எதுவும் வரல நெல்சன் வந்து அவருக்காக தான் இது எல்லாமே இப்போ ப்ரெஸ் மீட் வந்தது எல்லாமே எல்லாம் அட்டகத்தி வந்து ஆடியோ லான்ச் ஆகி ஏழு மாசத்துக்கு அப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் குத்தம் அதே மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தலை சி நடிச்ச படாது அட்டகத்தி திடன் போலீஸ் அதுக்கப்புறம் சி பிடித்து தலையை வாரி நடிச்ச படம் இதை ஹேர் கட் பண்ண செந்தில் கொஞ்சம் உலுக்காக ட்ரை பண்ணாங்க அங்கே ஒன்றும் இல்லை டெய்லி
அதை கடைசியில் சம்மரைஸ் பண்ணுறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நெல்சன் வெங்கடேசன் இது என்னுடைய முதல் படம் அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் எந்த ஒரு இயக்குனர்கிட்டையும் துணை இணை அசோசியேட் அப்படின்னு எதுவும் வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல சூழல் எனக்கு அமையலை அதை தாண்டி எந்த குறும்படமும் நான் ஷூட் பண்ணதில்லை நான் ஷூட் பண்ண ஒரே ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபைவ் சிசிடி கேமராவில் சின்னதாக ஷூட் பண்ண ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பட் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் வந்து நான் இயக்குனர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான விதையை போட்ட ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒரு குறும்படம் அப்போவே வந்து அது மரீனான்னு சொல்லிட்டு சத்தியம் சினிமாஸில் ஸ்க்ரீன் பண்ணாங்க அங்கே ஆரம்பித்தது என்னுடைய சினிமா ஆசை ஒரு நாள் கொத்து முழுக்க முழுக்க ரசனையின் அடிப்படையிலே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ரசனையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது நான் படித்த நாவல்கள் நான் படித்த குறுங்கதைகள் நான் பார்த்த கதாபாத்திரங்கள் நான் ரசித்த திரைப்படங்கள் இங்கே உட்காந்து இருக்கும் போது கூட ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் நான் ரசிச்சிருக்கேன் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து இந்த நல்ல ரசனை ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் ஒரு டேஸ்ட் அதனுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து ஒரு நாள் கூத்து வந்து உருவாச்சு இந்த படத்தில் பல இடங்களில் நாங்கள் திசை தவறி போகும்போது எங்களை காப்பாற்றி எங்களை வழிநடத்தி கொண்டு போனது எங்கள் கடத்தோட கதை திரைக்கதை வசனம் தினேஷை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா கனடா ஃபிலிம்ஸ் ஆஃபீஸில் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி வரு வரு போவார் நாங்கள் படம் ஆரம்பிச்சுன்னு பேசிட்டோம் காஸ்ட் இன்னும் டிசைட் பண்ணல அவர் எங்கள் கூட பேசின விதம் பழகின விதம் அவரோட எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சரியாக இருந்தது சரி இவரை நடிக்கக்கூடாது கேமரா முன்னாடி அப்படியே இருக்க சொல்லணும் அது இருந்தால் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்டில் வச்சுட்டே இருந்தோம் கதையை முழுசாக கூட கேட்கல கதை கேட்கலங்கிற நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஓரளவுக்கு அவருக்கு கதை தெரியும் கதையை முழுசாக கூட கேட்கல பட் நிச்சயமாக வந்து இந்த படம் வந்து அவர் கமிட் பண்ணி ஒத்துக்கிட்டது எனக்காகவும் செல்வாக்காகவும் அதாவது இந்திய திருமணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வன்முறையில் ஆரம்பித்து வன்முறையில் முடியுது அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக சொல்லலாம் ரெண்டு விதமான பைத்தக்காரங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம் உன்னை கல்யாணம் பண்ணவங்க இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணாதவங்க இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கு பின்னாடியும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் உங்களுக்கு கல்யாணம் எப்போ ஆச்சு எவ்வளோ நாளாக கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க எத்தனை வயசில் கல்யாணம் பண்ணிங்க எப்போ குழந்தை பற்றிங்க அப்படிங்கிற நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து கல்யாணத்துக்கு முன் கல்யாணத்துக்கு பின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக பிரிச்சிடுறாங்க லேட்டாக கல்யாணம் பண்ணால் தப்பு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணால் ஆச்சரியம் இன்னுமா கல்யாணம் பண்ணல அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி ஸோ இதுக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய வயலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சாதாரணமாக ரோட்டில் ஒருத்தர் மீன் பண்ணால் எப்படி இருக்கீங்க அப்படியா இன்னும் கல்யாணம் இல்லையா அப்படின்னு மூணாவது கொஸ்டின் அந்த கேள்வி வரும் இது எனக்கு ரொம்ப அது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வன்முறை இருக்கிறதா எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நான் இந்த படத்தில் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு பண்ண ஆரம்பிச்சு திருமணம் அவங்களுக்கு நடக்க வடக்க முடியக்கூடிய அந்த இடைப்பட்ட காலத்தை தான் வந்து நாங்கள் ஒரு நாள் கூத்தா பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த காசில் வந்து மியா ஜார்ஜ் அவங்ககிட்ட நான் ஃபஸ்ட் ஒரு வாடிக்கு அதை சொன்னேன் பன்னிரெண்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள ரீச் பண்ண முடியல நிறைய விஷயம் நடந்தது அவங்க பிஸியாக இருந்தாங்க ஷூட்டில் நாங்களும் வேறு வேறு விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சும் வந்து திரும்ப எனக்கு மியா தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் போய் மீட் பண்ணோம் அப்போ கூவம் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க அவங்களுக்கு திருப்பி கதை சொன்னோம் அப்படின்னு எனக்கு அதில் ஆர்வமே இல்லை ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்கிட்ட ஒரு கதையை ஒரு வாட்டி சொல்லியாச்சு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகிருக்கணும் அதையும் மீறி மூணு மாதம் கழிச்சு திருப்பி அதே ஆர்டிஸ்ட் அதே கதையை போய் சொல்லும் போது அதில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கும் அதில் என்ன புதுசாக இருக்க போகுது அது என்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு கவலையோடு போனேன் மீட் பண்ணோடனே அவங்க வாங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட கதை சொல்லும் போனேன் இல்லை இல்லை வேணாம் வேணாம் லக்ஷ்மி தானே இதான கதை இந்த விஷயம் தானே இந்த விஷயம் தானே இந்த விஷயம் தானே அப்படின்னு நான்கு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன ஒரு கதையை அவங்க பல வேலைகளுக்கு நடுவில் ரெண்டு படம் நடுவில் நடிச்சு முடிச்சிட்டாங்க மலையாளத்தில் ரெண்டு படம் தமிழில் ஒரு படம் அதுக்கு நடுவுலையும் ஞாபகம் வச்சு நிச்சயமாக நான் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து கேட்டுட்டீங்க நிச்சயமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன என்கரேஜ்மெண்ட் அந்த கதையை மறக்க முடியல அந்த கதாபாத்திரத்தை மறக்க முடியல அது ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் சைன் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்தாங்க மிகவும் அழகான ஒரு மென்மையான கதாபாத்திரம் மியா ஜார்ஜ் அது நீங்கள் பார்க்கலாம் லக்ஷ்மின்னு ஒரு கேரக்டர் படம் பார்த்துட்டு வரும்போது அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வில் பி ரியலி நோட்டட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரித்விகா மெட்ராஸ் பார்த்து முடிச்சோன்னு நிச்சயமாக இந்த கதை வந்து இந்த கேரக்டர் ரித்விகா தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவங்க ரஞ்சித் சார் இருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ரித்விகாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு கதை அவங்களும் டக்குன்னு இந்த படத்துக்குள்ளே வரல கதை சொன்னேன் ஒரு மூணு மாதம் ஆச்சு அப்படின்னாங்க இப்படின்னாங்க ஒரு ஒரு வழியாக பிடிச்சி உள்ளே போட்டு த
நிச்சயமாக தமிழ் பேசக்கூடிய பொண்ணு தான் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் நல்லா நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் இந்த காம்பினேஷனில் ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு எனக்கு செயலில் இறங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு நிறைய படம் பார்த்து சொல்லிடுவோம் என்ன இப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு இறங்கி தேடும் போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இரநூறு இரநூத்தி இருபது ஆர்டிஸ்ட் நான் வந்து ஆடிஷன் பண்ணோம் அந்த கேரக்டருக்கு யாருமே எனக்கு திருப்தியாக வரலை அப்புறம் என்னோடய காஸ்ட்யூம் டிசைனர் சொன்னாங்க மீட் ஹேர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஃபோட்டோ அமைச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெமினாவில் ஒரு ஜிகியூவில் ஒரு எஃபெக்ஷனில் வர மாதிரியான ஒரு மாடல் ஃபோட்டோ நான் அதை பார்த்தோன்னே இது வேணாம் தூக்கி போட்டேன் ஏன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து நான் தமிழ் படத்தில் நடிக்க வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராம்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு டப்பிங் பிடிச்சி சிங்க் பிடிச்சி எனக்கு அங்கெல்லாம் டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சு அப்புறம் என்னோடய ப்ரொடியூசர் சொன்னார் இல்லை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் பாருங்க அப்படின்னாங்க சரின்னு வேறு சில ஃபோட்டோஸ் மேக்கப் போடாமல் நார்மலாக இருக்கும் போது எடுத்த ஃபோட்டோஸ் கொடுங்கன்னு பார்த்தா நம்ம ஊர் பொண்ணு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் உங்கள் பேருங்க நிவேதா பெத்ராஜ் அப்படின்னாங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ஊர்னு கேட்டேன் மதுராய் அப்படின்னாங்க ம மதுராய் அப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ நான் தமிழில் பேச ஆரம்பிச்சேன் ஓகே கேட்டா மதுரை தாங்க இங்கே தாங்க அங்கே தாங்கண்ணா அப்படி பேசுங்க அப்படின்ட்டு வி ஏட ஸ்கைப் கால் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசினேன் பேசினதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு கன்வின்ஸ் ஆச்சு எனக்கு அப்புறம் தான் டிக்கெட் போட்டு வர சொன்னோம் மேக்கப் போட்டு பார்த்தோம் காஸ்டியூம் மாற்றி பார்த்தோம் எல்லாம் மாற்றி பார்த்தோம் எல்லாமே எனக்கு ஓரளவுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஒரு மாதிரி கன்ஃபார்மாக இருக்கும்போது ஒரு சின்ன டவுட்டே இருந்துச்சு அந்த டவுட்டுக்கு கிளியர் பண்ணி புஷ் பண்ணது வந்து என்னோடய ப்ரொடியூசர் செல்வா ஸோ அவருக்கும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த விஷயத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பொறுமையாக வந்து இதை கேட்டு எங்களுக்கு பதிவு செஞ்சு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் தேவை தேங்க்யூ ஹலோ நகோக்குல் நான் இந்த படத்தில் முக்கியமாக உள்ள வந்து க்ரீஸ்னே வந்து செல்வா சார் தான் நான் எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்கேன் சில முன்னாடியும் பிகாஸ் பன்னேரம் பதினிம் பார்த்து அதை டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ப்ளீஸ் ஆன படம் அதில் அது பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நெல்சன் சார் கிட்டே ரெஃபர் பண்ணி தான் அவ்வளோ வந்தேன் ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசர் ரெஃபர் பண்ணுறதுன்றதே அதுவும் ஒரு குவாலிட்டிக்காக பார்த்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்றதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அதை பண்ணதுக்கு நான் இதுவே செல்வா சார் எங்கேயுமே தேங்க் பண்ணதில்லை ஸோ ஐ தேங்க்ஸ் செல்வா சார் அண்ட் நெல்சன் அண்ணா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போது பா படிக்க சொன்னாங்க படிச்சுட்டு எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ பண்ணலாம் அப்படின்னப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டைரக்டர் கேமராமேன் அப்படின்ற ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்டா இல்லை தம்பியா அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் முக்கியமாக சொன்னால் டீமே ஆக்சுவலாக அஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் மேனேஜராக இருக்கட்டும் பாலா சங்கர்னு சொல்லி கேஷியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் செந்தில் சார் இல்லை கோ ப்ரொடியூசர் விஜய் சார் எல்லாமே வந்து ஒரு ஜாலியாக ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒர்க் பண்ண டீம் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி எல்லாருமே பர்ஃபார்மர்ஸ் ஸோ நமக்கு பெருசாக வேலையே இருக்காது ஃப்ரேம் வச்சோன்னா அவங்களே பர்ஃபார்ம் பண்ணி இன்னும் ஃப்ரேம் பியூட்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது ரொம்ப அதனால எனக்கு பெருசாக இருந்தால் அவங்க பண்ணும்போது நமக்கும் இன்னும் பெட்டராக பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் சாங்ஸ் எல்லாமே விஷுவல் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் நல்லா வந்திருக்கு ஜூன் டென்த் ரிலீஸ் ஆகுது பாருங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு தி ஓல் டீம் தேங்க்யூ